السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اور ذمہ مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو طیب و طاہر اور پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور فراخی کے مواقع بھی بخشتا ہے مگر اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ رب تعالی کی ذات نے کر رکھا ہے لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانا پانی تقدیر کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے لیکن کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ طلب کرتے یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز اور حرام ذرائع کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب کمانے کا طریقہ تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے اور بتائے بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصار کا ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا وہ آپ سے کچھ چاہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کمبل جس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے اور ایک حصہ بچھاتے ہیں اور ایک پیالہ بھی ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ وہ گیا اور ان کو لے آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں یعنی کمبل اور پیالہ کو ہاتھ میں لے کر فرمایا انہیں کون خریدتا ہے تو ایک شخص بولا میں یہ دونوں چیزیں ایک درہم میں لیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ایک درہم پر کون بڑھاتا ہے اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ فرمایا تو ایک اور شخص بولا کہ میں انہیں دو درہم میں لیتا ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں اس شخص کے ہاتھ بیچ دیں پھر دونوں درہم اس انصاری صحابی کو دیے اور فرمایا کہ ایک درہم کا اناج خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم کا ایک کلہاڑا خرید کر میرے پاس لے آؤ اس نے ایسا ہی کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلہاڑے کو لیا اور اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لکڑی جما دی اور فرمایا جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو اور پندرہ دن تک میرے پاس نہ آنا چنانچہ وہ انصاری صحابی لکڑیاں کاٹ کر لانے اور بیچنے لگا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت اس کے پاس دس درہم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کا غلہ خرید لو اور کچھ کا کپڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اس حالت میں آؤ کہ سوال کرنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر داغ ہو اور یاد رکھو سوال کرنا صرف اس شخص کے لیے درست ہے جو انتہائی درجہ کا محتاج ہو یا سخت قرض دار ہو یا تکلیف دہ ہو یا خون بہا کی ادائیگی میں گرفتار ہو عزیز دوستو آج کل ہمارے ملک میں جس طرح ہر ماہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت پندرہ سو یا پچیس سو روپے مہارہ غریبوں کو دیے جاتے ہیں اور انہیں اس رقم کا عادی بنا دیا جاتا ہے کہ وہ منگتے بن جائیں سوال کرنے والے بن جائیں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ انہیں مچھلی پکڑنا سکھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں یا ایسے ہی کوئی چھوٹے موٹے کاروبار سکھا کر انہیں اس کاروبار میں لگا دیں کراچی کے لوگ ہیں تو مچھلی کے کاروبار میں لگا دیں انہیں ایک دن مچھلی تو کھلا دیں جس سے اس کا ایک دن کا پیٹ تو بھر جائے گا مگر وہ پندرہ سو یا پچیس سو دے کر دوسرے دن وہ شخص پھر بھوکا ہو کر آپ کے پاس ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوگا سوال دراز ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھیں تو ماننا پڑے گا کہ امام کائنات جہاں دنیا کے بہترین قائد جرنیل باپ شوہر دوست مربی استاد طبیب نفسیات دان حکمران منتظم اور جج تھے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین معیشت دان بھی تھے 
تو ماضی دوستو آج کی اس ویڈیو کا ہمارا خاص مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ لوگ جو دست دراز ہوتے ہیں چند روپے ملنے کے بعد انہیں کھا کر پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تنگ دست ہیں تو وہ بھی کسی چھوٹے موٹے کاروبار میں روزگار میں کوشش کریں کہ اپنی تجارت کریں چھوٹا موٹا روزگار شروع کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں اور وہ ساتھیں بھی عطا فرمائیں گے اور ساتھ میں پانچ وقت نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ آپ کبھی تنگ دست غریب مفلسی کا شکار نہیں ہوں گے معذر دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو یہ آج کی بتائی ہوئی حدیث ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹس ایپ ٹویٹر اور فیس بک گروپس پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے دوستو اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبوی اور قرآنی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے معزیز دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا ڈھیر سرا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو اللہ آپ کو ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ